ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നഴ്സിംഗ് എം സി ക്യു നഴ്സിംഗ് എം സി ക്യുവിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ടെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രോം പീഡിയാട്രിക് നഴ്സിംഗ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ ഇൻട്രാ ഓഷ്യസ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ്ഡ് വെൻ എ ചൈൽഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അണ്ടർ ഏജ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ഓവർ ഏജ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ക്രിറ്റിക്കലി ഇൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ഏജ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിറ്റിക്കലി ഇൽ ആൻഡ് ഓവർ ഏജ് ത്രീ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രിറ്റിക്കലി ഇൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ഏജ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് വെൻ അഡ്മിനിസ്റ്ററിംഗ് ആൻ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഇൻജെക്ഷൻ ടു ആൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ദ നേഴ്സ് ഈസ് ചാർജ് ഷുഡ് യൂസ് വിച്ച് സൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഡെൽറ്റോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ദൊർസോഗ്ലൂട്ടിയൽ ഓപ്ഷൻ സി വെൻട്രോഗ്ലൂട്ടിയൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് Question number 13. When performing a physical examination on a infant, the nurse in charge notes abnormally low set ears. This finding is associated with Option A. Autogenous tetanus Option B. Tracheoesophageal fistula Option C. Congenital heart defects Option D. Renal anomalies The right answer is Option D, Renal Anomalies. Question number 14. which finding typically is the earliest sign of improvement of a female child with acute post streptococcal glomerulonephritis option a increased urine output option b increased appetite option c increased energy level option d decreased diarrhea the right answer is option a increased urine output Question number 15. How should the nurse prepare a suspension before administration? Option A. By diluting it with normal saline solution. Option B. By diluting it with 5% dextrose solution. Option C. By shaking it so that all the drug particles are dispersed uniformly. Option D. By crushing remaining particles with a motor and pestle the right answer is option c by shaking it so that all the drug particles are dispersed uniformly question number 16 a child is diagnosed with williams tumor during assessment the nurse in charge expects to detect option a gross hematuria option b dysuria option c nausea and vomiting option d an abdominal mass the right answer is option d an abdominal mass Question number 17. Which of the following organism is responsible for the development of a rheumatic fever? Option A. Streptococcal pneumonia. Option B. Hemophilus 
ഇൻഫ്ലുവൻസ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രൂപ്പ് എ ബീറ്റ ഹെമോലറ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് ഓറിയസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രൂപ്പ് എ ബീറ്റ ഹെമോലറ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് Question number 18. Nancy is assessing a child with pyloric stenosis. She is likely to note which of the following. Option A. Current jelly stools. Option B. Regurgitation. Option C. Statoria. Option D. Projectile vomiting. The right answer is Option D. Projectile vomiting. Question number 19. The child failed to pass meconium within the first 24 hours after birth. This may indicate which of the following? Option A. Celiac disease. Option B. Intussusception. Option C. Heshapsprung disease. Option D. Abdominal wall defect. The right answer is Option C. Hirschsprung's disease. Question number 20. patient diagnosed with celiac disease and experiences celiac crisis secondary to upper respiratory tract infection which of the following would nurse expect to assess option a lethargy option b weight gain option c respiratory distress option d watery diarrhea the right answer is option d watery diarrhea thanks for watching Please subscribe our channel Nursing MCQ